Վարիոր հարգելի գործ ընկերներ, այսօր մեդիա կենտրոնում կազմակերպել ենք մամլո ասուլիս, կաղաքացիական մասնակցություն, տվյալների վիզուալացում և տեղական ինքնակարավարում թեմայով, և մեր այսօրվա բանախոսներն Պավել պետերկան տնտայսության և շուկայի վերլուծության կենտրոնի վերլուծաբան չեխեց։ Եվ Սանվել Մարդիրոյսյանը մեզիապեորձ ագետ, որը կմիանա մեր կնարկմանը կիչ ավելի ուր։ Շնրակալ եմ հարգելի բանախոսներ, մեր ոտար երկրացի հյուրերը։ Եվ ես առաջին խոսքը պոխանցում եմ բղարի պարությունյանին, նախ կսկսեմ կխնդրեմ ներկայացնեք մի փոքր համաժողովի նպատակը, այն պաստեոն առաջին անգամ է անցկացվում Հայաստանում, ովքեր են դու տեպեք շնորակալություն հայտնել մեր ասուլիսը հյուր են կալելու համար և նաև ներկաներին ասուլիսի լուսապահաման համար։ Մենք նախ մի երկու խոսքով ներկայասնեմ կոնպաս կենտրոնի կործունայությունը։ Կոնպաս կենտրոնը զբաղված լինելով կաղակագանությունների վելությամբ, մշակմամբ և ճատագովությամբ և այդ կաղակագանությունների մեջ առանձնահատուկ տեղ ունի հատկապես տեղագան ինքնակարավարման ուղվադությունը, որ կոնպաս կենտրոն կենտրոնանալով նաև շիրակի մարզում, տարբեր համայնքներում տեղական ընդնակարավարման խնդիրների վերա։ Այս առումով մենք ուրեման փորձարություն ունենք պյուջետային տվյալների վերլության և համայնքի պնակջության մի ակներ կյումրու պյուջեն ինտերակտիվ կերբով հանությանը ներգայասներ լու նախաձերնություններ, ստեղզվես կյումրի պաջետ կետե եմ կայքը, հետագայում մենք այդ փորձը տարազեցինք և ախուրյան համայնքում նույնպես պյուջե� Այս փորձարություն ունենալով և իհարգ է շահանակվեց նաև այդ կործունեությունը ներարելով մոնիտորինք, արդյունքների ուսումնացիրություն, թե այդ պյուջեի ծաղցել ինչպես են կատարվում, որը մինչով հիմա իրագանասնում � հրանցված ու մեր մոտ կաղապար առաջացավ նմանատիպ կոնվերանս կազմակերպել, որդեղ որի միջոցով մենք պաստոր են կնարգենք տարբեր երկների փորձը, մասնագից երկների փորձը և պորձենք այդ փորձի հիման վրա այսպես մի ուղեցույց մշագել, որը կոգնի հասարակագան կազմակերբություններին, դրատվագան կազմակերբություններին, ունտարպես � ուջեի ոգտագործման վերահասկմանը այս բոլոր խնդիրներին, որոնց մենք ուղեման պետք է անրադարնանք հեծ կոնվերանսի ընտասկում։ Եվ կոնվերանսի նպատակը պաստորեն այս խնդիրները կնարկելու արդյունքում, 
զարկացնել մեր կապերը այլ երկրների նմանատիպ կազմակերպությունների հետ եւ համատեղ ուժերով կարողանալ նպաստել նույն հայաստանում հա քաղաքացիական մասնակցության բարձրացմանը եւ այս առումով ասեմ որ կոնֆերանսին նաեւ միացան մեր գործընկերները Չեխիայից, Հունգարիայից եւ Սլովակիայից ովքեր ներկայացնում են քաղաքացիական հասարակության բավականին դուրս կառույցներ իրենց երկրներում եւ նույնպես այս ոլորտում ունեն մեծ փորձառություն եւ պաստորեն կոնֆերանսի այս 3 օրերի ընթացքում մենք քննարկենք այդ փորձառությունը ամեն մի երկրում այդ թվում նաեւ Հայաստանում եւ արդյունքում կորցենք ստանալ հետաքրքիր այսպես կ ուղեմն արդյունքներ ուղեցույց որը կտարածենք բոլոր շահագրքիր կողմերին որովհետեւ հետագայում հասարակական կազմակերպությունները լրատվական կազմակերպությունները կարողանան տվյալների վիզուալացումը օգտագործել որովհետեւ կարևոր գործի քաղաքացիների մասնակցության այսինքն բարձրացնելով հետաքրքրվածությունը բյուջետային տվյալների նկատմամբ խոսքը բնականաբար պետական եւ համայնքային բյուջեների մասին է ու ոչ միայն բյուջետային նաեւ արդյունքների մասը թե կառավարման մարմինները ինչ ծառայություններ են մատուցում եւ մենք մեր գործընկերները նաեւ մի փոքր իրենք ենք ներկայացնել այդպիսի փորձառություն ունենք ոչ միայն բյուջետային տվյալների վիզուալացման այլև նույն արդյունքների վիզուալ վիզուալացման այսինքն ցույց տալ թե հանրային գումարները ինչպես են ծախսվում ինչի վրա են գնում եւ արդյունքում ինչ է ստացվում սա կարևորում ենք մենք եւ կարծում ենք որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է գոնե իրազեկության մակարտակում այսինքն տեղյակ լինի եւ երկրորդ մակարտակը դարձնի մասնակցությունն է երբ որ ինքը իր վճարած հարկերի հա համար նաեւ ինքն է մասնակցում որոշումների կայացմանը թե ինչպես օգտագործեն որ խնդիրներին ուղեն եւ որոնք են այն առաջնահերթին եւ մենք կոնֆերանսը իրականացնելու ենք մոտ 20 20 հոգի մասնակցով ներառյալ մեր օրդնկերները Չեխիայից, Հունգարիայից եւ Սլովակիայից ասեմ որ կոնֆերանսին մասնակցում են բացի քաղաքացիական հասարակության կառույցներից կոնֆերանսից մասնակցում են ֆինանսերի նախարարության տարածքային կառավարման նախարարության ուրեմն Շիրակի մարզվետարանի եւ Գյումբու քաղաքապետարանի համապատասխան պաշտոնյաները ովքեր որոշակիորեն կապված են հենց այս ոլորտի հետ եւ մենք կարծում ենք որ սա կոնֆերանսը լինելու է նաեւ հետաքրքիր հարթակ պետական ու տեղական կառավարման մարմինների ներկայացուցիչների հետ քննարկելու մասնակցության խնդիրները այսինքն թե ինչպես կարող ենք օգտագործել այդ վիզուալացված տվյալները որովհետեւ քաղաքացիները ավելի ակտիվ լինեն մասնակցեն որոշումների կայացմանը կամ կոնե իրացեկության մակարտակով գիտենան թե ինչպես է ծախսվում համայնքային բյուջեները պետական բյուջեն եւ մյուս ուրեմն հանրային գումարները շնորհակալություն ներկայացնելու համար այժմ լսենք պետրա էդինա ռեսկետոին եւ կխնդրեմ ներկայացնեք ձեր կազմակերպության փորձը եւ տվյալների վիզուալացման կոնտեքստում քաղաքացիների մասնակցության ակտիվության ապահովման տեսանկյունից ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների այսինքն բյուջեի ծախսունակության առումով վիզուալացման ինչ փորձեք դուք ունեցել ձեր երկրում եւ ինչ արդյունքներ եք արձանագրել So first of all thank you very much for the invitation I am pleased to be here um I am director of the Budapest Institute Mhm she will translate Yeah Yeah Okay varach nevakalutsun me ashat urakhem ais takhnvelu hamar And basically this is an independent think tank we are economists 
Այն կազմակերպությունը, որը ներկայասնում է պետվան, անկաղ գիտա հետազութական կենտրոն է։ So we are used to work a lot with budget data. Եվ մենք շատ մեզ փորձ ունենք աշխատելու բիլետային բազաների հետ։ Your work, we were always surprised about the fact that not just common citizens, but also peer economist colleagues are not very aware of the budget spendings. Եվ շատ հաճախ մենք մեր փորձի մեջ ահանդիպել ենք դեպքերի, երբ որ միայն քաղաքացիները, այլ նաև տնտեսակետները իրենք չեն պատկերացնում, թե ինչպես այդ գումարները ծախսում պետության կողմը։ So in addition, at the time when we started one of the projects, I'm going to tell you some, some information, uh, the Hungarian central budget was not available online. Uh, and there was no access to the data. Եվ այն օրինակը, որ ես կներկայացնեմ, Հունգարիայի բյուջեի հետ կապված, այն է, որ այն ոնլայն հասանելի չի եղել։ So what we did, we just put together a historical database of Hungarian central budget and we visualized it and I just wrote some handles for you to see. Եվ մենք պատրաստել ենք պատմական եսպես Հունգարիա կենտրոնական բյուջեի զարկացումը, թ So we set up a web page uh, and there we uploaded all the data and then we did a visualization there and some kind of apps and uh, applications. Եվ մենք ստեղծել ենք կայք, որտեղ այդ ամենը վիզուակ կերպովներ կայացված դրան բոշտատապազան, ինչպես նաև որոշակի ապլիկեշններ։ And what was interesting for us basically that this was a pilot project and we did a kind of collaborative workshops with two target groups. Եվ սա համակործակտության արդյունք է, որովտեղ մենք երկու տարբեր թիրա� One of them were journalists and the other was teachers from secondary schools. Teachers? Journalists and the other was teachers from secondary schools. Եվ այս երկու խմբերը մեկը լրագրողներն են, մյուսը դպրոցի ուստիչներ։ So it was very interesting to listen to their feedbacks and basically journalists told us that this is very useful, this is very nice, but it's only a one-shot story they can build up. Եվ մենք սպասում ենք, թե ինչ կաս են նրանք այս կործիքի մասին, դրագրում են ասեցին, որ սա շատ լավ կործիք է, պայստա միայն մի կողմի պատկերացում է տալիս։ So basically we ended up with them making the conclusion that budget data is important, but you have to somehow make a story out of it, and it's perhaps more interesting to do it from the local level and with local government data. Եվ մենք եկանք այն եզակարդան, որ իրական շատ կարևոր է և ոգտակար ունենալ նուման կործիք, բայց մենք սրանից, երբ որ ընտամեն է ներկացված է պյուջեն, դրանից մոնցոր պատմություն տուրս չեր կալիս և պետք էր նաև տեղական � Yeah, we got, however, a very nice and good feedback from teachers. Մենք նաև լավ վիտբեք ստացանք ուստիշներից. Because they told us that they can use our database or games or applications during the classroom activities. Կան որ նյանք ասիմ, որ կարող են ոգտակործել այդ տվյալները և ապլիկեշնները, որոնք կայն իրենց տասերի ժամանակ։ Yeah, so we have no ongoing collaboration with teachers preparing teaching material. Եվ մենք հիմա էլ համագործակցում ենք ուստիչների հետ, իրենց կրթական մածերյալները նյութերը կազնելու ժամանակ։ We have the plan to continue this project with the replication of this data visualization with a couple of the municipalities in Hungary. Եվ մենք նպատակում ենք այս տրագիրը նաև հունգայդայալ how to do this, how to engage people, and what kind of stories you can tell about this data, because this is the most interesting thing. Եվ ես շատ ուրախ եմ այստեղ կտնվել, փորձի փոխանակման համար, եվ ասկանալու, թե այլ ինչ եղանակներում են կարող ենք ներկացնել աստվյալները, որով հետև սա մի Նարկալություն ներկայացնելու համար ձեր երկրի փորձը, աչմ լեսենք Սլովայտիայի ներկայացուշչին, Պիտեր գոլյաս, կխնդրեմ նաև դուք ներկայացնեք, թե ձեր կազմակերպությունը ինչ աշխատանքներ է իրականացրել այս So my name is Peter Goliash and I am director of INECO Institute. 
which is Institute for Economic and Social Reforms. Peter Kolias, in the code of the Sakan, you said that we are a community institute in Akagane. We are also economic think tank, just like Budapest in TZ. Yes, we are also a community think tank, just like Budapest in TZ. Yes, we are also a community think tank, just like Budapest in TZ. Yes, we are also a community think Եվ նրանց առակելությունն է աջակցելու բարեփոխումների գործընկացի Սլովակիայում։ And one of the areas that we focus on is local government. Եվ կաղպարներս մեկը, որի վրա իրենք հինվել են, դա տեղական կարավարման վինասական առողջությունը, արդյունավետությունը։ We launched this project back in 2012. Այս տրագի ես կսել են երկ when we had huge problems with local governments and their debts. Therefore, we had a lot of problems with local governments. At that time, there was basically no official and unofficial control of the debts of local governments. And we had a lot of problems with local governments and their debts of local governments. And we had a lot of problems with local governments. So they took more and more debt, and this proved to be dangerous <coughs> for the public finance stability of the country. Collect financial data about local governments, both cities, municipalities, and regions. And we calculated financial health rating of every municipality and every region in Slovakia and published it in a special web portal. Եվ այդ տվյանները համադրելով վինասական արդյունավետության ծությանիշն է են հանել և այդ ամենը հրապարակ է։ This aroused huge interest of the public and of media. Եվ սա հարության եմ էդյայի շրջանում մեծ հետակշկություն առաջացրեց։ So suddenly there was high and very strong public pressure to improve financial health of local governments. And since then, the situation of the financial stability of local governments started to improve. And basically today, we don't have problems of financial health of local governments. Եվ այսօր պաստոյում ենք այլևս տեղական կարավարման վինասական արդյունավետության տաղսման խնդիներ չունեք։ Around three years ago, we started to cooperate with our partners also in Moldova and Ukraine to export our knowledge and to transfer this project also to those two countries. Այս հաջողված փորձից հետո մենք նաև փորձը կիսեցինք Մոլդովա և ուկրայնի ամեր կործ ընկերների հետ։ So today we are running separate portals on budgets of local governments in Ukraine and Moldova. Եվ Մոլդովա եմ և ուկրայնի ամ եվս առանձին ճուջեների համար պորտաներ է սարկված։ And in Ukraine we are, we have very similar situation as in Slovakia, so we are calculating financial health rating and guarding the debts of local governments. Եվ ուկրայնայում բաբականին իրար նման իրավիճակ է Սովակյայի հետ և իրենք եվս հարշվում են, թե որքան է տեղական կարավանուման պինասական արդնահավետությունը կամ պարքերը։ In Moldova, local governments are not allowed to take on debt, so we focus more on visualizing the in terms of revenues and expenditures. And for example, we found in Moldova that there is strong between the local government uh, representatives and their political affi affiliation with the money uh, that they get from the state in terms of revenues. Եվ հետակրքիշ պան նկատեցին Մոլդովա են, որ այն տեղական կարավարման այն մարմինները, որոնք որոշակի կաղաքական ողվածություն ունեին, կարշ պետությունից այդ կումար է ստանալու որոշակի նմանություն։ From the political party, which is in the government, 
at that time, then the mayor receives more money from the government. So there is this kind of clientelism. And it was well known before we started the project, but we came with the data and we showed this to the public on hard data. So. Display the expenditure in very detail. So how money is how public money is spent in every local government in Moldova, in every municipality, in every region. So I agreed to participate in this event in this conference in Armenia, because I'm curious how, uh, what is the transparency of budgets of local governments here? Uh, if, um, and how can we contribute with our experience to improve either financial health of local governments or to inform public the budgets, revenues and expenditures. Based on our experience, it is crucial to involve citizens by informing them, giving them data and to create the public pressure on improving the situation. So I'm looking forward to uh, the conference and these following days uh, to uh, create some guidelines uh, how to proceed in Armenia. So thank you. So hello everybody. Thank you for inviting me to this, uh, to this project and thank you everybody for coming on this lovely morning. Uh, my organization is focused on research issues related to regulations of economy and barriers to economic growth and economic freedom. Uh, we believe that economic freedom is crucial uh, to civilized society. <laughs> so we are doing market regulations, public finance, policy making, and etc. We also do um, analysis of gray economy or sharing economy. Uh, I'm working in advisory part of our organization and we usually give um, advice to private businesses but we sometimes do even public sector. Uh, uh, so I'm here to give another perspective um, on data visualization and you know accessibility of data because we are used to work a lot with uh, various data to make a complex market analysis for various companies or even uh, offices of public sector. Uh, in Czech Republic is, um, is complicated because uh, there's a huge difference between uh, the quality of in infrastructure that is over there and the quality of services uh, like you know data visualization and etc. Uh, 
A few quick points to uh, the quality of in infrastructure. We are amongst top 10 countries in the world regarding average internet connection speed. Uh, there are also 1.2 computers per every household and 79% of individuals of our country use internet daily. Uh, 79%. 79%. Yeah. Uh, which in contrast to 15% of uh, interaction with public offices via internet. So 79% uh, of people use internet, but only 15% of them interacting with government offices through internet. Uh, in contradiction to it, 63% uh, of people are interacting with banks uh, through internet banking, which means that people are used to uh, look for data, look for uh, cooperation make it easier for them to go some instead of going somewhere physically to just use internet so there's a huge difference between demand and supply of such services in public sector so uh, the European Commission is doing annually an index which is called uh, the Digital Economy and Society Index, uh, which basically indexes how, how countries are doing regarding the digitalization and you know our communication between the public sector. Yeah. Absolutely. Yes, sure. Uh, uh, the digital economy and society index. Uh, and that the Czech Republic, even though it has um, high quality infrastructure regarding uh, the digitalization, you know, good internet connection, good internet coverage, we are place out of 28. So only two countries are doing worse than us. Uh, so the public officials already started with strategic plans to improve the situation, uh, but I'm not really confident about it, and that's why I'm here on this conference to, to um, share the experience, change the ideas, and have some guidelines even for the officials how to how to improve the situation. Uh, yes, I as I said, we are uh, we really think that uh, economic freedom and all the all, all the other aspects of this are really important for civilized society. And I believe that uh, quality data which are accessible to people are necessary to to control and check the government spending and all the other factors which somehow influence the economic freedom in the end. So thank you again, and I'm looking forward to cooperating well with uh, all the people here and back in Gimwe. Thank you very much.
Շնորհակալություն ներկայացնելու համար այժմ խոսքը տրամադրում եմ Սանվել Մարտիրոսյանին Մեդիա Փորձագետ, Պարոն Մարտիրոսյան։ Հայաստանում տվյալների վիզուալացման փորձ եղել է, մասնավորապես ընտրությունների շրջանում հատկապես առավել ակտիվ նման հարթակներ ստեղծվել են, օգտագործվել են նաև քաղաքացիներին են ներգրավել ակտիվ մասնակցությունը ապահովելու համար։ Այն ու ամենայնիվ Հայաստանում այս դաշտում զարգացման ինչ հերանկարներ եք տեսնում եւ մենք լսեցինք մեր օտարերկրյա գործընկերների փորձը կարող է այն օգտակար լինել Հայաստանի համար։ Դե վերջից սկսեմ, փորձը միշտ է օգտակար, հա, եթե փորձը օգտակար չի, ուրեմն խնդիրը քոմե չի ավելի շատ։ Կանանակ դայնիս կեսը տանն է մնացել, փորձը նենց խոսալ, որ մի բան հասկանալի լինի։ Իրականում Հայաստանում նույնիսկ պետական կառույցների կողմից կա փորձ տվյալների վիզուալիզացիայի, ամենա վառ օրինակը դա այդպես կոչված ինտերակտիվ բյուջեն է, որը ի գով այմի վրա է տեղադրված եւ կարելի է մանրամասն բոլոր ծախսերին հետեւել շատ այսպես աշխատող վիզուալիզացիա է նյարդերը հանգստացնող նույնիսկ եթե թվերի մեջ չխորանաս նույնն է անում է Երևանի քաղաքապետարանը բայց սա այն ոնց որ ասած եզակի լավ օրինակներից է որը պետական ոլորտը ոնց որ ասած իրականացնում է որովհետև մեզ մոտ կա մի հատ լուրջ գլոբալ խնդիր մի կողմից օրենսդրությունը պահանջում է որպեսի պետական կառույցները հրապարակ են տվյալները մյուս կողմից չկա հստակ պահանջ թե ինչ ֆորմատով տապեք կարինի եւ սարսափելի խառն խառնած իրավիճակը ինչ որ կառույցներ հրապարակում են դոկ ֆայլեր ինչ որ կառույցներ Excel են հրապարակում կան տեղեր որտեղ ամեն մի առանձին տվյալ PDF ա սկանարած ստորագրված տնկած որը բացարձակ անկիրառելի է օգտագործման համար եւ այդ տեսանկյունից կարծում եմ այստեղ պահան չկա օրենսդրական փոփոխությունների որպեսի պետական կառույցները ոչ միայն պարտադրվեն հրապարակել տվյալները ելնելով տեղեկատվության ազատության սկզբունքից այլ հրապարակեն դրանք մատչելի բաց ֆորմատով մեխանայական մշակման հնարավորությունների ֆորմատով եւ գերադասել է մի քանի ֆորմատով հրապարակվեն որովհետեւ իրականում ինչին է պետք տվյալների վիզուալիզացիան որպեսի ընկալելի լինի տվյալները ինչ կան տվյալները ավելի շատ են այդքան ավելի դժվար է մշակել նույնիսկ պրոֆեսիոնալ լրագրողին կամ հետազոտողին դրա համար պետք է հնարավորություն լինի ավտոմատացված տվյալների մշակման ինչը ենթադրում է որ դրանք պետք է մի շարք մեքենայի կողմից մշակման ֆորմատով հրապարակվեն։ Սա այս ցորում է ժամանակի պահանջն է եւ պետք է հասցնել կառավարությանը վերջապես, որովհետեւ մինչև հիմա օրինակ այդ PDF-ով հրապարակելը հիմնված է այն 5 բանի, որ ինչ որ մի բան եթե վրա եթե ստորագրություն ու կնիկ չկա, ինքը վավեր չի, բայց դա ոչ ոքի պետք չի։ Հա։ իսկ այն որ տվյալները տարբեր ֆորմատով են հրապարակվում ու իրավիճակը կտրուկ փոխվում է դու կարող եք տեսնել օրինակ հարկայինի հրապարակված տվյալները եւ նույնը դրա օրինակը կա ինչպես մի մասնավոր ընկերություն ստեղծել է հարկատու կետայեմ կայքը որտեղ այդ նույն տվյալները վիզուալիզացված տեսքով են ներկայացված եւ դարձնում են շատ ավելի մատչելի նույն լրագրողների համար աշխատանքի համար շատ ավելի քիչ ժամանակ է պահանջում շատ ավելի ակնառու եւ ակնհայտ է դարձնում օրինակ երկրի տնտեսական իրավիճակը իսկ այն որ ներա եւ փորձագետները պետք է կարողանան այդ տվյալների հետ խորացված աշխատեն դա փաստ է թե քուս 3 մնից 3:1 մենք շատ վառ օրինակ տեսանք երբ որ պարզվեց որ Ռուսաստանում եւ Հայաստանում 7% տարբերությամբ մոտ պատկերացում կա թե շրջանառությունը որ քանով է աճել, հա, Ռուսաստանի Մեդվեդևը ներկայացրեց 30% աճ, մեր կողմից ներկայացվելա 23% աճ, 
ինչը բնականում է ընդհանրում է որ պետք է օրինակ լրագրողներ հետաքննություն անեն ինձ հետաքննություն անելու համար այդ տվյալները պետք է շատ ավելի մատչելի վիճակում լինեն այնպես որ վիզուալիզացիայի խնդիրները կարևոր է նույնիսկ եթե պետությունը չի պլանավորում ինքնուրույն ինձ զբաղվել ինքը պետք է ստեղծի պայմաններ որպիսի քաղաքացիական կամ մասնավոր սեկտորը կարող անա այդ ինքը իրականացնի իր ուժերով բայց հեշտ ածված շնորհակալություն շնորհակալություն ներկայացնելու համար կխնդրեմ նաև հարիբ դուք ներկայացնեք լսեցինք նաև հադրսի փորձը ցանվել մարտիրոսյան ներկայացրեց նաև պետական կառույցներ այս մասով ինչ են անում ինչպես եք տեսնում դուք հասարակական սեկտորում այն աշխատանքները որ պետք կատարվի որպիսի ավելի շատ ստեղծվեն նման հարթակներ եւ բացի այդ քաղաքացիական հասարակության մոտ բարձրանային գիտակցությունը որպիսի այս գործիքները սկսեն առավել ակտիվ կիրառել օնլայն գիրույթում նման հարթակների ստեղծման համար ու քաղաքացիների ներգրավելու համար ասեմ որ ես այս առումով շատ համաձայն եմ շահանվել մարտիրոսյան կարծիքին որ մենք խնդիր ունենք նախ այդ ամբողջ տվյալների սինխրոնացման եւ ի վերջո պետք է հասկանանք որ այդ տվյալները ուղղակի թվեր չեն այսինքն խոսքը մարդկանց կրպանից վճարվող հարգերի մասին է եւ խոսքը հանրային գումարների ու հանրային միջոցների մասին է այս առումով թափանձիկությունը եւ ուրեմն հաշվետ ողականությունը խիստ կարևոր է իսկ այդպիսի հարթակները պետք է ինքնանապատակ չլինեն օրինակ մենք եթե մեր փորձից ասեմ երբ որ ստեղծեցինք գյումրի բաջջետ գետեմ կայքը սկզբում բնականաբար միայն թվերին էին կարադառնում այսինքն մեր ուսումնասիրությունները վերլությունները հիմնականում բյուջետային հոդվածների վերաբերյալ էր բայց հաջորդիվ մենք այդ մասում չկանգնեցինք այլ շարժվեցինք առաջ այսինքն այդ թվերի ներսում պետք է հասկանալ թե ինչ գոյություն ունի օրինակ ասենք ուսումնասիրեցինք առանձին ոլորտներ լուսավորության եւ ախպանության ոլորտում գյումրիում ինչպիսի արդյունքներ կան բաբականին մանրամասն մասնակցային կերպ մոնիտորինգ իրականացրեցինք ամբողջ քաղաքում սոցիոլոգիական հարցումներ շատ պատկերը ստանալու համար այսինքն թե այդ գումարները ինչպես են ծախսվում եւ ինչ արդյունքների են ֆերում ի վերջո ինչ կանով է բնակչությունը քո արդյունքներից եւ կամ ախպանության ոլորտում նույնը ներկայումս նախաձեռնել են կարտեն ասֆալտապատման ոլորտը մանրամասն վերլուծյալ մոնիտորինգի ենթարկել եւ առաջիկայում ուրեմն մենք քանի որ ինչպես գիտեք նաեւ IBRD հետ այդ մեծ վարք կա մենք մոնիտորինգի ենք ենթարկելու եւ հասկանալու թե ինչ կանով դրանք արդյունավետ ծախսվեցին այսինքն այստեղ շատ կարևոր խնդիրը դրված է ոչ միայն հարթակը ինքնին լինելու մեջ այդ այդ հարթակը որպես հա ինֆորմացիոն աղբյուր թե գուսնույն տեսանելի կերպով երբ որ մենք տեսնում ենք այդ կլորակները եւ կլորակները ուղղանում ցույց են տալիս ինչ որ թվեր պետք է այդ թվից առաջ գնալ հաջորդ մագարտագին անցնել եւ գնալ դեպի արդյունքները թե այդ ծախսված գումարները ինչպիսի արդյունքներ են բերում եւ հարությունը այ հարությանը մատուցող ծառայությունները հա ինչ կանով են ինչ կանով են հասանելի ինչ կանով են արդյունավետ այստեղ շատ կարևոր են խամարում եւ մենք այդ ուղությամբ են աշխատում իհարկե շատ դժվարությամբ է արդյունքներ առաջանում եւ այս կոնֆերանսը նաեւ դրան է ուղղված որ փորձից ելնելով նաեւ փորձ նաեւ այլ երկների փորձի հիման վրա այսինքն ինչպես մոտիվացնել հա հասարակությանը որբիսի օկտվի այդ տվյալներից եւ ինչպես մոտիվացնել նույն քաղաքացիական հասարակությանը կամ զանգվածային լրատվամիջոցների մասնավորապես դե ազդեցությունը այո ասենք նույնը հարթակում ենք ունենք հնարավորություն անմիջապես հարց ուղելու երբ որ քաղաքացին կոնկրետ հոդվածի վերաբերյալ հարց է ուղում քաղաքապետարանի համապատասխան պաշտոնյային 
և սա օգտագործված այսինք են կորզիկ է, կաղաքացիները, ովքեր ոչ կրոն է ակտիվ են, իրենք հարցեր են ուղում, թե որնակ այս կումարնի տակ ինչ է, ինչ է նախատեսված, կամ այսինք ծանք է նշված, ինչու այս ծանքում չկա նաև այս պողոցը, որինակ, հա, նմանատիվ ինքը տարնում է, ոսվոր ավելի նաև կնարգումների հարտակ, երբ որ վիզուալ տվյալների այդ հարտակները նաև պետք է արձանց կնարգումների հնարավորություն աստիճանի է այս մայստանքությունը, պնագանաբար մեր հասարագության մոտ այդ ակտիվությունը ընտարապես կնոբալ առումով չկա, այսիքն ինքը շատ ծածր մագարտագի վրա է, մենք հենց այդ ուղության պետք աշխատ Շատ լավ, շնորակալություն ներկայացնելու համար, եթե հավելելու, որև է հավելելու առաժշտություն կա խնդրեմ, եթե ոչ եզրապակենք մեր այսօրվա մամլա ասուրիսը հաջողություն է մաղթում կոնվերանսի մեկնարկին և ընթացքին հանսին մեկնարկին են թարաջ մենք կազմակերպել է ինք մամլու ասուլիս, մեր բանախոսներն էին Հարիպ Հարությունյանը, կոմպաս գիտահետազոտական, կրթական և խորդատվական կենտրոն հգեի նախագա, պետրա էդինա ռեսկե� մեզ եպ որձագետ Սանվել Մարդիրոյսյանը։ Շնորակալություն բոլորիտ մասնակցության համար ծտեսություն։ Շնորակալություն ծեզնում պես ծտեսություն։